В этом обзоре мы возьмем не просто самые бюджетные смартфоны, а те, которые будут обладать качеством. Я имею в виду, что на нейм бренды от непонятных компаний мы рассматривать не будем. Итак, поехали. Первым в списке будет интересный смартфончик под названием Lego Z1. Пожалуй, самый доступный брендовый смартфон на AliExpress. Он предназначен для тех, кто бережет каждую копеечку, а еще для тех, кто любит небольшие экраны. Предупреждаю сразу, экран 4 дюйма, поэтому решите для себя, нужен ли вам такой телефон. Цена 38 долларов. Не буду утомлять вас перечислением характеристик, выведу на экран все основные параметры. От себя только добавлю, что вполне хороший смартфон, без серьезных недостатков. И да, я не говорил, что в нашем обзоре принимают участие исключительно четырехъядерные смартфоны. Данный бюджетный гаджет хорошо подойдет в качестве первого устройства, а также в виде подарка родителям или детям. Первых не испугает большой лопатный экран, которого здесь просто нет. А вторым подойдет то, что на таком экране особо не поиграешь. Да и начинка внутри не способствует экшен баталиям в стиле Battlefield. Как следствие, ребенок будет больше думать об учебе и о всяких там типичных детских развлечениях, вместо того, чтобы играть часами напролет. В общем, Лягу Z1 для тех, кто бережет время, нервы и деньги. На четвертое место втиснулся такой себе малыш с ценой в 43 доллара. Имя ему Black U A5. Тут уже все по-взрослому, ну почти по-взрослому. Android 6 версии что для батареи очень даже good, да потому что Android 6 оптимизирован. Еще здесь 4,5 дюймовый экран, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти, адекватная основная камера. Ну в общем полный набор для настоящей экономии средств. Матрица экрана IPS. Правда поддержки сетей 4G нет, только 3G. Но признаться честно, оно здесь надо? YouTube посмотреть без проблем можно и на 3G, да и платить меньше. Третье место отдам, пожалуй, Хомтон HT16, объясню почему. Ну, во-первых, это сумасшедшая емкость батареи на 3000 мАч, также это 5-дюймовый экран, а еще стекло 2.5D. И в целом фирма известная, не какой-то там дюху фунь пу минь Камера более-менее адекватная для такой цены. Свежий Android 6 версии, громкий звук в динамике. В общем, чего еще надо-то за 49 долларов? Как ни странно, но второе место я хочу присудить бюджетнику на Android 5 версии. Но у этого телефона куча достоинств. Во-первых, бесплатный чехол в комплекте. Естественно, под цвет самого гаджета. Камера от Sony, проверена лично мною. В том числе отснято множество видеообзоров именно на камеру этого телефона. Так что за качество фото и видео ручаюсь. Оно лучшее на сегодняшний день из всех смартфонов ценой до 55 долларов. Плюсом также стоит отнести двойную вспышку. Качественный пластик у смартфона в белом цвете. А также хорошего качества экран. Исполнение кнопок. И в целом отсутствие люфтов. Минусы тоже есть. Слабая батарея, нужен Power Bank. Ну и пожалуй, не столь частое обновление операционной системы по воздуху, как этого хотелось бы. Ну и что же на первом месте? В рейтинге самых надежных и качественных бюджетников. Это новинка, успевшая нашуметь везде, где только можно. Встречайте, Yumi London. И хотя данное устройство немного перевалило за 60 долларов, но все же это не 65. Это конечно же радует. Если вы решитесь на покупку, вы получите камеру от Sony, которая в некоторых аспектах все же может дать фору камере Black U A8. Ну а самое главное, защищенный экран по технологии Gorilla Glass. Многие возразят, мол, фу, китайский Gorilla Glass, но все же китайский Gorilla Glass лучше, чем китайский не Gorilla Glass. Вы думаете, что бюджетник от Samsung или LG подарит вам ударопрочное стекло? Да, но в бюджетнике эдак так за 120 долларов. Ну и сделано оно будет на том же самом или подобном заводе, что и Gorilla Glass в Юми Лондон. Ибо если корейцы экономят, то экономят они точно так же, как это делают китайцы. Разницы нет. Ладно, перейдем от Gorilla Glass 
к самому экрану. А вот тут много интересных моментов. Во-первых, экран здесь OGS, то есть без воздушной прослойки. А следовательно, качество изображения в теории должно быть чуть лучшим, чем без OGS. А еще в Yumi London хороший запас прочности. По крайней мере, посмотрите краш-тест на этот телефон и сделайте выводы. К тому же, свежий Android и вполне неплохой дизайн. Но там же, где начинаются достоинства всего аппарата, там они и заканчиваются. Имеется в виду экран. Многие жалуются на слишком яркие и едкие цвета, что нравится не каждому, особенно тем, кто много проводит за экраном своего смартфона. В общем, будьте внимательны и хорошенько подумайте, прежде чем решитесь на покупку именно Yumi London. Наш обзор закончен, скажу лишь только подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, ну а еще приветствую тебя друг, спонсор моего канала сервис Letty Shops. Если ты хочешь, чтобы выходили более качественные видео, зарегистрируйся в этом сервисе. Тем более, тебе будет от этого огромная польза. Какая польза? Ты сможешь покупать товары в любых интернет-магазинах по всей России, Украине, Беларуси и Казахстану. И возвращать деньги от своих же покупок. А также зарабатывать деньги за счет покупок своих друзей. Пользуйся, возвращай деньги, радуй себя, друзей и близких. Смотри ссылки в описании.